before watching the video subscribe the channel and then click on the bell icon to get all the update videos hello dear students welcome to english hospital 24 channel i hope all of you are studying very seriously today i will help you with a very important lesson and that is phrases for acc question number three in question number three in english second paper there is a question about phrases and you will have to fill up the gaps of question number three with some phrases in my previous lecture i have already discussed about phrases and infinitives present participle gerund and finite verb non-finite verb etc and in my simple complex compound basic lecture i told you what is the definition of phrase what is the definition of clause and you will go to the description box and you will visit this channel you will go and get all the links of those videos and in this lesson i will show you what are the phrases used in question number three if you can memorize these phrases only some phrases you will be able to answer correctly and completely in this question so we know that there are some differences between phrases and clauses phrases are some group of words there will be no subject and finite verb but in clause there will be a finite verb at least a finite verb and a subject so in phrases there will be no subject and no finite verb this is the basic difference between these two so phrase hocche kichu shobdo guchcho jekhane kono subject ebong finite verb thakbe na phrase shobdo gulo abar kokhono kokhono conjunction er moto kaaj kore sentence e linking words er moto kaaj kore to ajke amra dekhbo je kon kon phrase gulo ba kon kon shobdo gulo phrase hishebe byabohito ebong shegulo jene tar ortho jene jodi tumi ওখানে ব্যবহার করতে পারো ওই শব্দ বা ওই ফ্রেজগুলোর অর্থ জানতে পারো তাহলে এই শূন্যস্থান পূরণের ক্ষেত্রে তুমি সম্পূর্ণভাবে উত্তর করতে পারবে তো প্রথমত এখানে আমি তোমাদের সেই অর্থগুলো দেখাবো তারপর এগুলো আবার সেন্টেন্সে প্রয়োগ করে দেখাবো যে কীভাবে এগুলো সেন্টেন্সে প্রয়োগ করতে হয় তো প্রথমত এখানে রয়েছে অ্যাজ এ ব্যাজদ তো অ্যাজ এ ব্যাজদ আমরা অনেক জায়গাতেই আলোচনা করেছি কানেক্টার অংশ আলোচনা করেছি তো এই অ্যাজ এ ব্যাজদ অর্থ হচ্ছে জেন আমরা সাধারণত বলে থাকি বাংলা কথা বলার সময় যে সে কথা বলে যেন রাজা হয়ে গেছে বলে কথা বলে বা চলাফেরা করে যেন কোটিপতি হয়ে গেছে এই যে আমরা জেনো বলতেছি সেই জেনো হলো এই অ্যাজদ যদি আমরা ইংলিশে সেটাকে ট্রান্সলেট করি তখনই সেখানে এই অ্যাজি ব্যাজদ ব্যবহৃত হবে ওই জেনোর স্থানে তাহলে হি স্পিক অ্যাজ দো হি ওয়ার আ বিলিউনিয়ার হি ওয়াজ ভেরিরিস হি ওয়ার ভেরিরিস যে সে এমনভাবে কথা বলে যে সেজন্য একেবারে এখানে এই কথাগুলো বলা হয় সাধারণত কল্পনা বা কাল্পনিক কথা এই জন্য এখানে সেকেন্ড অংশে সাবজেক্টে পরে ওয়ার থাকে সকল টেন্সের ক্ষেত্রে তবে যেহেতু এখানে তোমার ফিল ইন দ্য গ্যাপস শুধু এই কানেক্টরস বাই ফ্রেজ বসাতে হবে সেক্ষেত্রে তোমার জাস্ট ওই সেন্টেন্সের অর্থ বুঝতে হবে বুঝে সেখানে এই নির্দিষ্ট সেন্টেন্সে নির্দিষ্ট যে ফ্রেজটি রয়েছে বক্সে দেওয়া থাকে কুলু সেখান থেকে এনে বসাতে হবে এই জন্য এখানে যখন কুলু দেওয়া থাকবে তখন মূল কাজ হচ্ছে যে গ্যাপে যে সেন্টেন্সটি রয়েছে সেটির অর্থ ভালোভাবে বোঝো এবং বক্সে বা ক্লুতে যে শব্দগুলো রয়েছে যে ফ্রেজগুলো রয়েছে সেগুলোর মিনিংটি ভালোভাবে বোঝো তো এখানে নির্দিষ্ট কিছু ফ্রেজ রয়েছে যেগুলো সব সময় বোর্ড পরীক্ষাতে ওইগুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আসে এর বাইরে কোনো কিছু দেখা যায় না এই যাবত আমি দেখিনি তো এই জন্য আমি সেই নির্দিষ্ট কিছু ফ্রেজ নিয়ে আজকাল আলোচনা করবো যাতে তোমরা এগুলো মুখস্থ করলেই এর মধ্যে থেকে সবসময় কমন পাবে এবং এখানে ফাইভ মার্কসে ফাইভ মার্কসই পাবে ইনশাল্লাহ তো এরপরে রয়েছে অ্যাস সুন অ্যাস অ্যাজ আর্লি অ্যাস এবং অ্যাস ফার্স্ট অ্যাস এর অর্থ হচ্ছে যত তাড়াতাড়ি সাধারণত আমরা এরকম বলে থাকি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লেখা শেষ করো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পড়া শেষ করো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তুমি কাজটি শেষ করো এই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেখানে এই জিনিসটি বা এই ফ্রেজটি ব্যবহার করতে হবে আমরা সাধারণত বলে থাকি কথা অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল তুমি আমাকে একটু ফোন দিও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তুমি আমাকে ফোন দিও এই যে কথাগুলো আমরা বলছি সেখানেই এই ফ্রেজটি ব্যবহৃত হবে তারপরে হচ্ছে অ্যাজ লং অ্যাজ যতক্ষণ পর্যন্ত এটা হচ্ছে আমরা সাধারণত বলি যে যতক্ষণ পর্যন্ত আমার জ্ঞান থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি কোনো দুর্নীতি বা অন্যায়ের সাথে জড়িত হব না যতক্ষণ পর্যন্ত আমার বিবেক সুস্থ থাকবে আমার মস্তিষ্ক সুস্থ থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি কোনো অন্যায়ের সাথে জড়িত হব না এই যে যতক্ষণ বললাম পর্যন্ত সেটা বোঝাতেই এই অ্যাজ লং অ্যাজ ব্যবহৃত হয় 
তার পরে আছে নচুনের হ্যাট এই নচুনের হ্যাটের সাথে হলো দেনের সম্পর্ক এই দেন বানানটা তোমরা অনেকে মিস্টেক করো এখানে অনেকেই টি এইচ ই এন টা লিখে দেয় তো এই টি এইচ ই এন এটা হচ্ছে একটি অ্যাডভার্ব এটা কখনো এখানে হবে না নচুনের সাথে হলো দেন দেন এবং দেন দুটো আলাদা আলাদা শব্দ তো নচুনের সাথে হচ্ছে দেন এবং হার্ডলি স্কেয়ার্সলির সাথে হোয়েন তবে এই স্কেয়ার্সলির সাথে কখনো কখনো বিফোর বসে তো সেটি খুব রেয়ার এই জন্য আমাদের মনে রাখতে হবে হার্ডলি স্কেয়ার্সলি হ্যাড এর সাথে হলো হোয়েন আর নসুনার হ্যাডের সাথে হচ্ছে দেন এর অর্থ হচ্ছে যেই মাত্র নসুনার হ্যাড ওই রিচ দ্য স্কুল দ্য টিচার কেম যখনই বা যেই মাত্র আমরা স্কুলে পৌঁছালাম শিক্ষক এসেছিল নসুনার হ্যাড ওই বা হার্ডলি হ্যাড ওই রিচ দ্য ক্লাস আর প্রফেসর আর আওয়ার টিচার ইন্টার দ্য ক্লাসরুম যখনই আমরা শ্রেণীকক্ষে পৌঁছেছিলাম তখনই বা সেই মাত্র যেই মাত্র বা সেই মাত্র বা তখনই আমাদের শিক্ষক এসেছিলেন এই তারপর হচ্ছে নাম্বার ফোর হট ইট লাইক অথবা উডিউ মাইন্ড এই হট ইট লাইক এবং উডিউ মাইন্ড দুটোই একই অর্থ সেটা হচ্ছে কী এমন হয় আমরা সাধারণত বলে থাকি কী এমন হয় যদি একটু বসে যান কি এমন হয় আর একটু যদি দেরি করে যান এরকম যে মানে বাংলায় কথা বলি সেটি হচ্ছে ইংরেজিতে তোমাদের পড়ে তারপর হচ্ছে এই হট ইফ হোয়াট ইফ এখানে যেমন হট ইট লাইক এখানে হচ্ছে হোয়াট ইফ এই হোয়াট ইফ ব্যবহৃত হয় সাধারণত হলো এক্সক্লামাটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা এটাও কি হয় বলি না আহ কি হয় একটু বসো না এই যে কথাগুলো বলছি এটা বোঝাতে এই তোমার হোয়াট ইফ এটি ব্যবহৃত হয় তারপর হচ্ছে লেট অ্যালং দূরের কথা বা ভাবাই যে না এটা সম্বন্ধে বলে থাকে শিক্ষকরা তোমাদেরকে বলেন যে তুমি পাস করতেই পারো না এবারে এ প্লাস তো ভাবাই যায় না তুমি পাস করতে পারো না তারপরে আবার তুমি একেবারে ইংলিশ এ প্লাস পাবে এটা ভাবতেছো এটা তো কল্পনাই করে যায় না তো এই কথাগুলো বলার ক্ষেত্রে এটি ব্যবহৃত হয় সে একটা শার্ট কিনতে পারে না দূরের কথা শার্ট কেনা তো দূরের কথা পারছে না একটা আবার গাড়ি কিনবে এটা বাড়ি করতে পারছে না আবার সে একটা মানে গাড়ি কিনবে বিএমডব্লিউ গাড়ি কিনবে এই যে কথাগুলো এগুলো বলার ক্ষেত্রে এই যে লেট এলাম তারপর হচ্ছে হ্যাড বেটার এই হ্যাড বেটার অর্থ হচ্ছে উত্তম বলি না আমরা তোমার এটা হচ্ছে ওটা করা উত্তম তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে আই হ্যাড বেটার স্টাডি যে আমার ওই নকল করার কথা চিন্তা করে অন্যটা দেখে লিখবো সেটা সে চিন্তা না করে আমার পড়াশোনা করাটাই উত্তম তো আই হ্যাড বেটার স্টাডি নাও আমার এখন পড়াশোনাটা করাটাই উত্তম এই হ্যাড বেটার এখানে ব্যবহৃত হয় এটা আসলে মূলত যে আমরা হ্যাড জানি আমরা পাস্ট টেন্সে ব্যবহৃত হয় কিন্তু এখানে হ্যাড বেটার হচ্ছে তোমার যে এই বর্তমানের কিছুই বোঝাচ্ছে এখনই করা উচিত এটা এখন করাটাই ভালো তারপর হচ্ছে উড রেদার এই উড রেদারটা হচ্ছে বরং এটাও আমরা বলে থাকি সাধারণত কথা বলার ক্ষেত্রে যে তোমার বরং এখন কথা না বলাই উচিত সাধারণত ঝগড়া বিবাদের সময় বলি অথবা দেখা গেল যে পড়াশোনা করতেছে তখন তোমার এখন কথা না বলাই উচিত বরং তুমি এখন থেকে চলে যাও যে তুমি কথা না বলে বরং এখান থেকে চলে যাও এই ক্ষেত্রে হলো এই উড রেদার বসে তারপর হচ্ছে হ্যাভ টু বা হ্যাস টু এই হ্যাভ টু হ্যাস টু অর্থ হচ্ছে উচিত উচিত বা বাধ্যবাধকতা এই উচিত অথবা বাধ্য বাধকতা যেটা কাজ থেকে করতে আমি বাধ্য যে উই হ্যাভ টু রেসপেক্ট আওয়ার প্যারেন্টস আমাদের অবশ্যই পিতা মাতাকে সেবা করতে হবে এটা আমরা বাধ্য করতে তারপরে উই হ্যাভ টু হেল্প দ্য পুয়োর আমাদের গরিবদেরকে সাহায্য করা উচিত এই যখন নৈতিকতামূলক কিছু বোঝা হবে সেক্ষেত্রে হলো উচিত আর যেটা আমরা করতে পারি উই হ্যাভ টু ফলো দ্য রুলস অফ এওয়ার কলেজ আমাদের কলেজের নিয়ম মেনে চলা উচিত এটা হলো আমরা করতে একেবারে বাধ্য উই হ্যাভ টু ফলো দ্য টিচার্স আমাদের শিক্ষককে অনুসরণ করতে হবে এটা হলো আমরা করতে বাধ্য তো এই বাধ্য বোঝাতে বসে আবার উচিত বোঝাতে হয় এটি বসে আমরা সাধারণত জানি এই উচিত বোঝাতে শুডও ব্যবহৃত হয় তো হ্যাপ টু হ্যাস টুকটাকে রিপ্লেস করা যাবে শুড দিয়ে উই শুড হেল্প দ্য পুয়োর আমাদের গরিবদেরকে সাহায্য করা উচিত দেন হচ্ছে দে আর ইট এই দে আর এবং ইটকে বলা হয় ইন্ট্রোডাক্টরি সাবজেক্ট এই দে আর হলো স্থান বোঝাতে ব্যবহৃত হয় ইট কোনো বস্তুর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় যেমন দেয়ার আর মেনি বুকস ইন ইউয়ার লাইব্রেরি ইন ইউয়ার কলেজ লাইব্রেরি আমাদের কলেজ গ্রন্থাগারে অনেক বই রয়েছে এই স্থান বোঝাতে দেয়ার ইজ এ স্কুল সেখানে আবার ব্যক্তির ক্ষেত্রেও বসে দেয়ার আর টু গার্লস প্লেইং ইন দ্য ফিল্ড যে ওই মাঠে দুটো মেয়ে খেলছে তো এই দেয়ার তখনই বসানো হবে এবং ইট ইট সাধারণত বস্তুর ক্ষেত্রে দেয়ার দিয়ে অবস্থান বোঝাতে যে সেখানে অবস্থান আছে এই ক্ষেত্রে যেমন আওয়ার কলেজ হ্যাজ এ লাইব্রেরি ইট হ্যাজ মেনি বুকস আমাদের কলেজের একটি লাইব্রেরি আছে এর অনেক বই আছে তার মানে হচ্ছে কি ওই গ্রন্থাগারটাকে বোঝাতে ইট ব্যবহৃত হচ্ছে ইট হলো সিঙ্গুলার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় সবসময় ইট দ্বারা সিঙ্গুলারকে বোঝানো হয় কিন্তু দেয়ার 
प्लुरल नाउन को निर्देश करते सींगुलर नाउन को निर्देश करते क्योंकि ये हलो तरह बुझब सींगुलर कौन जो देयर पर भार्वटी थको से जो सींगुलर है तक बुझब जो देयर सींगुलर नाउन के निर्देश करते देयर पर भार्वटी थको से प्लुरल थे तक हमें बुझब ये प्लुरल नाउन के निर्देश करते जमन एक देर आर टू गार्लस प्लेइंग इन द फिल्ड मठे दोटो मे खेलते और जो बी देर इज ए गार्ल प्लेइंग इन द फिल्ड जो मठे एक मे खेल एक बोले तक सींगुलर नाउन के बोलिए वे यही तरपे नम्बर नाइन लेस्ट ये लेस्ट हलो पासे ना बय पासे ना बय ये साधारण ये विषयगुल्लो सब ही हमारे कमप्लीटिंग सेंटेंस जे चैप्टार नहीं आलोचना करेंगुलो भिडियो दिए चैने तो से कमप्लीटिंग सेंटेंस चैप्टारे एगुलो सब ही आलोचना रही है लेस्टर आलोचना रही है तपर रईट मार्क भार्स अंश एगुलो अनेकगुल आलोचना रही है एगुल किसु किसु सूत्र विभिन्न जैगे व्यवहित है सेगल एखान तुम्हारा शिखते पर देखते पा तो लेस्ट हलो पासे ना बय है अर्थ हे एक अंश देव रही है से ही क्षेत्र जो तुम ना करो तर परिणति तुम्हारे समस्या होते से हलो ये लेस्ट द्वारा मीन कर जे रखम कि होते यू शुड स्टाडी यू शुड स्टाडी बाकम जो लिखी हमें यू शुड स्टाडी लेस्ट यू शुड बा माइट यू माइट फेल जो तुम्हार पढ़ाशुना उचित जाते ना तुम आर भय भय फेल करो ये लेस्ट हलो जाते ना जाते ना तुम ये क्षटा फेल करो जाते ना तुम क्लस मिस करो ए रखम होते वाक फार्ष्ट जो द्रुत हाटो लेस्ट जाते ना यू मिस दू शुड मिस द क्लस तरह एरक होते गेट रेडी सून द्रुत रेडी हो लेस्ट जाते ना यू मिस द एक्साम जाते तुम आर ना बय परीक्षा मिस करो एगुलो तर इट इज हाई टाइम अथवा इट इज टाइम इट इज हाई टाइम इट इज टाइम अर्थ हे एखी समय तो एखी समय मैं एखी उपयुक्त समय देखो एखी उपयुक्त समय इट दिए जो एक उदाहरण देखा जे इट इज हाई टाइम इट इज टाइम पर साधारण पांच इनिभेट टेंस है अथवा ये पांच इनिभेट टेंस ना लिखे इनफिनिटी क्लोज दिए कमप्लीट करा जाए जमन इट इज हाई टाइम इट इज हाई टाइम जो आप सबजेक्ट दी लेब तक पांच इनिभेट टेंस हो सबजेक्ट सारा लिखले इनफिनिटी क्लोज है इट इज हाई टाइम उटाडिट इट इज हाई टाइम उ स्टाडिट एखे जब लिखे उ स्टाडिट तो एखे सबजेक्ट दिए देखे एखे उ स्टाडिट लिखे किंतु जदि एम है सबजेक्ट सारा लिखब तेल इट इज हाई टाइम टू स्टाडी जो पढ़ाशन एखी उपयुक्त समय एखी समय एखी उपयुक्त समय तो इट इज हाई टाइम और इट इज टाइम वही जो लिखी सबजेक्ट दिए तक एक परिपूर्ण क्लोज हो दैट मीस सबजेक्ट है फाइनिट बार और जो सबजेक्ट ना दे शुद्ध टू दिए इनफिनिटी मैं जानी इनफिनिटी हलो टू एपर भारत प्रेजेंट फर्म से भाव करा जाए तो जो हमें टू देव तक हलो भारत प्रेजेंट फर्म बस और जो टू न देव सबजेक्ट देव तक से भारत पास फर्म बस दैट मीस पास टेन इफेक्ट टेंस हो तो यह दस टी देखल इरपे और चार रही है सेगल तुम्हारे एखी देखो जो कई पढ़ल ही तुम्हारे परीक्षा सम्पूर्ण कमन पड़े देखो और शब्द हमें लिखे फ्रेज यो तो प्रथमत नम्बर इलेवेन हो यूज टू अथवा बी भार तर यूज टू बी भार बोलते हमें जी एम इजर वजार ता हमले बी भार्वर पर यूज टू थे शुद्ध यूज टू थे से क्षेत्र में अर्थ हे अभ्यस्त जेमन बर्तमान समय जो अभ्यस्त हई से क्षेत्र में आई एम यूज टू और अतीत हम आई वज यूज टू अथवा आई यूज टू शुद्ध यूज यूज जो बोल आई यूज टू डु दर्क आई यूज टू डुईंग दर्क ए रकम क्षेत्र में जो व्यवहित हो अतीत अभ्यस बोध तो व्यवहित हो बर्तमान अभ्यस्त हमें एक क्ज करते क्षेत्र में यूज टू व्यवहित होते से क्षेत्र में ख्याल करते हैं जो अभ्यस्त बुझिए से कौन समय अभ्यस बुझिए से वज बर्ण वज बर्ण बोलते बुझीजे जन्मग्रहण जन्मग्रहण तो वज बर्ण जन्मग्रहण कर जमन एक जो मानुष जीवन ही जो आसे देखा गया शाल देव रहा है तेल अवश्य से वज बर्ण टी से हर्स द मैटर आप रखम कथा बोलार समय बोली कि बेपार तुम्हें एसो ना क्या हर्स द मैटर ये कि बेपार कि घटना कि विषय कि बेपार हर्स द मैटर ये व्यवहित है अनेक समय सेंटेंसे इट इज रईट टाइम अथवा इट इज लंग टाइम एट 
ये आगे जो कथा टी अमी लिखे चिल्म शेटी जे एकोनी एकोनी शॉटिक शोमाए बाव पुजुक्तो शोमाए ये कास्टिक कलर एकोनी उपजुक्तो शोमाए शिगुलो जब वन इट इस राइट टाइम राइट टाइम टू डू द वर्क एकोन ये परीक्षा तुम्हारे आज तो बारे में जो शुद्ध ए टू को देवर था क्लो ए टू को देवर हो लो तुम्हारे इकहाने ए टू को तो देवर हो जाए गैप तब वो इकहाने जो तुम्हारे गैप देवर था के शून्य स्थान देवर था के तब वो तुम्हारे बुश तब जी इकहाने कौन टीर पड़े ये रकम इन्फिनिटिव टू बेवर पर जाए इकहाने ए जी ऑक्सीजन को देवा थक बे उभय पासे देखो लोने शो सुनिस्तर मास कहने था बताऊँ उभय पासे जो ऑक्सीजन देवा थक बे शे ऑक्सीजन मिली एक तो तुम्हारे वो खाने मीनिंग दार करा था बे और तो दार करा था बे वंग शे सेंटेंस एक तो स्ट्रक्चर तुम्हारे नीचे जो खेट एक कल्पना करता बे शे स्ट्रक्चर was born in जे तार शाल दिरोई से शेटी एकोर देखतीर को था रोई से शाल रोई से तले एकने की मिलते बारे शेटी अबश्य शकले मुझते बारे was born तेर परे हर्स the matter जो दिया मीखने बोली उधवरों ने हर्स the matter हर्स the matter बेपर की बिशो एकी गोटो ना की you you are Doing late, doing late. You are making late. जी घोटो ना की तुम इधर ही कुछ सो तो वाले ए टू को दवा थक बे तुम्हार इखाने हलो दवा थक बे शून्य स्थान तो शेखित ट्रिप फर्स्ट डी मैटर इखाने शेष प्रश्नों को सीने थकते वाले तो खून तुम्हार बुझते वाले कौन फ्रेज बेबर को ले सेंटेंस थी इंटरव्यूटिव हो बे शेष तुम्हार बुझे बोलत I used to, I used to saying my prayer. जे आमी अमार प्रार्थना आदाय करता हूँ in time, निदिष्ट समय in time. I used to saying my prayer in time. ठीक समय आमी प्रार्थना करता हूँ बा नमाज़ करता हूँ. That means अमार उतिते अब भर्ष टिसिले रखूँ. तब I used to go to school. आमी स्कूले ठीक शोमाए जेता। ये अतिथि रब्बर बुद्धते अथवा बढ़तो माने बीभर दियो थकते पड़े। ये used to शब्द दोटी बेबुरी तो। देखो उन तुम्हारे sentence के अर्थ बुझते हो अबे एवं sentence के structure टी देखे शिक्षणे बेबुर करता। तो इबाबे कुरे अम्रा ये phrase sentence ही use करते पारी। तार परे आमी जेते आठ दो एक टी � जब और इराके जेटी सिलो जे हर्ट्स हर्ट ईट लाइक इरेकों जब उन थक बे ये पढ़े तुम्हारे शुरू करते हुए बार बेशक तो आएंगे दिए ये पढ़े बार बेर प्रेजेंट पुरुष तो आएंगे ये पढ़े एक्सटेंशन कोनो कुछ प्रोजेक्शन होले जब और हर्ट ईट लाइक टेकिंग ए काम of T A एकोन A structure टी देखे बुझते हो भी जेकहने what if बुझ बे ना what if बुझ बे जो दी तुम्हार what if था के एकोन if बुझ बे की ना शेटा हम रखेंगे बुझ बो एकहने तो अपन तुम्हार एकहने थक भी gap तार पर वाला subject what if you stay stay some time stay some टाइम ए जी की है यार एक तो शुमार था कोना एक ही हॉट इट हॉट इट लाइक टेकिंग ए कप ऑफ टी तब वो ये खाने वाले एक क्वेश्चन मार था बे ए सेंटेंस टी वाले क्वेश्चन मान इंटरव्यू सेंटेंस और व्हाट इप जो कौन था बे तब वो ने सेंटेंस टी वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तब वो ए व्हाट इप इस शुमार � 
দেওয়া থাকবে এখানে তোমার শব্দ বসে তাহলে আমরা কিভাবে বুঝবো হোয়াট ইফ বসবে না হোয়াট ইট লাইক বসবে সেটি হলো একটি হলো চিহ্ন দিয়ে বোঝা যাবে আর একটি হচ্ছে এখানে এই হোয়াট ইট লাইক থাকলে এখানে থাকবে ভার্বের সাথে আইনজি সরাসরি আর এখানে হলো সাবজেক্ট ভার্ব মানে দ্যাট মিন্স ফাইনিট ভার্ব এবং এক্সটেনশন থাকবে এই চেহারা দেখেই বুঝতে পারবে যে এখানে কি বসবে তো এরপরে যে সেন্টেন্সগুলো বা যে ফ্রেজগুলো ছিল সেগুলো মূলত তোমরা অনেক আগে থেকেই ক্লাস নাইন থেকেই ওগুলো ইউজ করে আসছো যেমন উড ইউ মাইন্ড উড ইউ মাইন্ড উড ইউ মাইন্ড হ্যাভিং দ্যাট মিন্স এই উড ইউ মাইন্ডের পরে আর এখানে একই এরপর হলো ভারতের সাথে আইনজি হয় সাধারণত উড ইউ মাইন্ড হ্যাভিং এ কাফ অফ টি এই কিন্তু এই সেন্টেন্সটি হচ্ছে আপনি কি কিছু মনে করবেন হ্যাঁ বা কি হয় একটু চা খেলে এই যে আমরা কথা বলি এক কাপ চা পান করলে বা চা গ্রহণ করলে হ্যাঁ খেলে যেটাই বলি আমরা লিকুইড তো খাওয়া যায় না তাহলে তো দাঁতে আর লাগবে না হ্যাঁ এটা হচ্ছে সমস্যা তো উড ইউ মাইন্ড হ্যাভিং এ কাপ অফ টি কি হয় এক কাপ চা খেলে এই তারপরে যে আরেকটি ছিল নো সুনারের যে নিউটি নো সুনার হ্যাড উই রিস্ট নো সুনার হ্যাড উই রিস্ট দ্য স্টেশন নো সুনার হ্যাড উই রিস্ট দ্য স্টেশন এই নো সুনের সাথে সম্পর্ক হল দ্যানের সাথে এখানে দ্য ট্রেন লেফট এ এখন আমরা যে এখানে নো সুনার বসাবো কিনা সেটি তুমি কিভাবে বুঝতে পারবে সেটি আমি এখন তোমাকে এখানে দেখাচ্ছি আমরা বুঝতে পারবো এভাবে তখন তোমার এখানে গ্যাপ থাকবে শুরুতেও গ্যাপ থাকবে তো এখানে তুমি যখন দেখবে যে এখানেও ভার্বের পেস পাসফর্ম রয়েছে এই সেকেন্ড অংশ ভার্বের পাসফর্ম রয়েছে তখন তোমার বুঝতে হবে যে পাস্টফর্ম তো এখানে নয় যদি কোনো ভার্বের সাথে ইডি থাকে অবশ্যই ইডি দিয়ে ভার্বের পাস্টফর্ম হয় আবার পাস পার্টিসুর ফর্ম হয় তো এই ক্ষেত্রে দ্বিতীয় অংশ যখন পাস্টফর্ম থাকবে সেক্ষেত্রে তুমি তোমার বুঝতে হবে যে দুটো ক্লোজ রয়েছে কি না যদি দুটো ক্লোজ থাকে দুই অংশে এখানেও ফাইনিট পার্বে এখানেও ফাইনিট পার্বে তখন আমরা জানি দুটো ক্লোজ সাধারণত এরকম যে ফ্রেজ রয়েছে তা দিয়ে যুক্ত হয় সেটা হচ্ছে নসুনার হ্যাড এবং হার্ডলি হ্যাড বা স্কেয়ার্সলি হ্যাড দিয়ে এখন শূন্যস্থান তোমার এই এক জায়গায় থাকতে পারে তখন তোমার এই দ্যান যদি থাকে তখন বুঝতে হবে যে নসুনের হ্যাড বসবে আর যদি এখানে হোয়েন থাকে তখন বুঝতে হবে এখানে হার্ডলি বা স্কেয়ার্সলি হ্যাড বসবে এভাবে করে এই ফ্রেজগুলো তোমাদের এই কোয়েশ্চেন থ্রিতে ইউজ করতে হবে আমার পরবর্তী ভিডিওতে তোমাদেরকে বোর্ড কোয়েশ্চেন সমাধান করে আমি দেখাবো যে আসলে বোর্ড কোয়েশ্চেনগুলোতে কিভাবে এগুলো অর্থ অনুযায়ী ব্যবহার করতে হয় তো আজকে আমি এই অর্থ এবং উদাহরণ দিয়ে তোমাদের এখানে দেখালাম প্রাথমিক আলোচনা এই আলোচনার মাধ্যমেই তোমরা বুঝতে পারবে যে বিষয়টি কি এবং কিভাবে এটি ইউজ করতে হবে তো আমি আশা করছি ভিডিওটি তোমাদের অনেক বেশি উপকারে আসবে অনেক বেশি এক্সামের জন্য হেল্প করবে আর হেল্প করলে তোমাদের যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই এটি অন্যদের সাথে শেয়ার করবে কোনো জায়গায় বুঝতে সমস্যা হলে অবশ্যই কমেন্ট করে আমাকে জানাবে আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিবে বন্ধুদের সাথেও শেয়ার করবে লিঙ্ক শেয়ার করবে তারাও যখন সাবস্ক্রাইব করে নেয় আমি তোমাদের সকলেরই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি থ্যাংকস ফর ওয়াচিং থ্যাংকস টু অল